Salutare la toată lumea! În acest articol revin la plantele de acvariu și anume la Miriofilum Guiana, sora mai mică a lui Miriofilum Matogrosense. Miriofilum este un gen de aproximativ 69 de specii de plante acvatice cu o distribuție cosmopolită. Centrul diversității pentru Miriofilum este Australia, cu 43 de specii recunoscute, dintre care 37 endemice. Aceste plante acvatice sunt, probabil, cel mai frecvent cunoscute pentru că au tulpine alungite, dar aglomerate cu fuze de dimensiuni medii și mici, care sunt împărțite fin, precum a celebradului. Numele Miriofilum provine din latinescul Mirio, însemnând prea multe pentru a fi numărate, și filum, adică frunză. Plantele sunt de obicei heterofile. Frunzele ce cresc deasupra apei sunt adesea mai rigide și mai mici decât frunzele scufundate de pe aceeași plantă. Miriofilum guiana provine din regiunile umede din America de Sud. A fost adăugată destul de recent în hobby. Această specie, datorită frumuseții și ușuriței sale de creștere, câștigă rapid popularitate în arvaristică. Miriofilum guiana este o plantă extrem de frumoasă. Această aglomerare de frunze se caracterizează printr-o culoare verde deschis vie, densă, ramificată, cu o creștere stufoasă, o rată moderată de creștere și mai presus de toate de mici dimensiuni, lățimea lăstarilor fiind de 2-4 cm, lungimea frunzelor până la 2 cm, foarte potrivită pentru acvarii nano. De asemenea, arată extraordinar dacă este formată ca o tufă densă în mijlocul fundalului unor acvarii de dimensiuni mai mari. Această mică plantă cu mii de frunze amintește de Miriofilum mezianum din Madagascar, dar are frunze mai dense, crește puțin mai repede și de asemenea pare a fi mai ușor de cultivat. Miriofilum este probabil unul dintre cele mai ușor de cultivat. Iluminarea ar trebui să fie de cel puțin 0 0,75 de vas pe litru. Miriofilum guiana are nevoie de o bună circulație a apei și un nivel de 30 ppm CO2 pentru o dezvoltare sănătoasă. În ceea ce privește nivelurile de nitrat și fosfat, nitrat mai mare de 10 ppm și fosfat între 1,5 și 2 ppm va promova cele mai mari și mai robuste trupini. Dacă devine palidă sau albă, această plantă nu obține suficient fier sau micronutrienți. Miriofilum guiana, datorită ritmului său rapid de creștere, va necesita tunderi frecvente. Înmulțirea este simplă, deoarece această plantă produce o abundență de lăstari laterali care pot fi tăiați și plantați în substrat. Personal o folosesc în toate zonele din acvariu chiar și amestecată printre plantele de tip gazon pentru a avea o textură diferită, un aspect mai sălbatic. Odată acomodată devine invazivă. Una peste alta, Miriofilum, este o alegere excelentă pentru acvariști începători care caută o plantă cu creștere rapidă, ușor de cultivat și foarte atractivă. În magazinele de acvaristică se găsește de cumpărat atât în pot cât și in vitro, pentru o creștere rapidă recomand plantarea ei într-un sol bogat în nutrienți. Pentru o adaptare ușoară plantați planta în zonele puternic luminate, după care o puteți muta în zonele mai puțin luminate. După adaptare vă va răsplăti cu frumusețea ei. În acest moment este favorita mea, o recomand oricui să o folosească, este extraordinară. Sunt foarte fericit de alegerea făcută, cu toate că din lipsa informațiilor am pierdut-o de două ori, dar nu am renunțat. Ți-o recomand și ție.
În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu ești abonat al canalului meu, poate te-am convins să o faci apăsând butonul de abonare și notificări. Dacă v-a plăcut acest scurt articol, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un coment. La revedere!